असलाकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलर रेस्पायरेशन बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर फोटोसेंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ने के बाद हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ा और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो हमने ग्लूकोज फॉर्म किया अब हम इस ग्लूकोज को इस ग्लूकोज के मोलिक्यूल को या तो फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में एरोबिक रेस्पायरेशन या विदाउट ऑक्सीजन फर्मेंटेशन या एन एरोबिक रेस्पायरेशन में ले जाएंगे और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस के बाद हम दोबारा से एटीपी या एनर्जी सेंथेसिस करेंगे तो आइए चलते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन की तरफ देखिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन को बायोलॉजिकल साइंसेस में थोड़ा सा चूंकि इसमें बायो केमिस्ट्री का टच है तो स्टूडेंट्स इससे जो है वो मतलब कॉम्प्लेक्स लेते हैं या थोड़ा मुश्किल जो है वो टॉपिक समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है आज आसान और जो है डिटेल जो है वो आपको इस लेक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजें और आई होप सो कि आपको जो है वो समझ में आ जाएंगी देखिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो है इसको हम केटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं केटाबोलिक प्रोसेस स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज के इसमें एनर्जी सेंथेसिस होती है एनर्जी बनती है एनर्जी रिलीज होती है तो जिस प्रोसेस में एनर्जी बने एनर्जी रिलीज हो उस प्रोसेस को हम केटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं देखिए सेल्यूलर रेस्पायरेशन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का प्रोसेस भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मुराद ये होती है सिंपल मतलब अल्फाज में हम इसको यूं एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो हम उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है तो सेल्यूलर रेस्पायरेशन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है और इसमें एनर्जी बनती है तो इसलिए हम इसे केटाबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आपको बताता चलू के ओवरऑल ओवरऑल जो हमारे पास सेल्यूलर रेस्पायरेशन की जो इक्वेशन है अगर उसे देखा जाए तो हमारे पास सी सिक्स एच ट्वेल्व फोर सिक्स ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होना चाहिए साथ में हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होना चाहिए सिक्स ओ टू ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सिक्स कार्बन और सिक्स जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल एंड थर्टी सिक्स एटीपी हमारे पास बनते हैं तो ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल इक्वेशन है सेल्यूलर रेस्पायरेशन की याद रखिएगा ये इक्वेशन फोटोसेंथेसिस के इक्वेशन से जस्ट अपोजिट है अल्टरनेट uh, है आप अगर उसको कंपेयर uh, करेंगे इस इक्वेशन से ये आप जहन में रखिएगा और आप फोटोसेंथेसिस की इक्वेशन लिखिए और उसको जब कंपेयर करेंगे आप इस इक्वेशन से तो ये जो है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं तो आपने ये जहन में रखना है तो जनाब ये था हमारे पास के ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो कार्बन रिलीज होगी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमारे पास जो है वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी सेंथेसिस होकर मिलेंगे हमें अब देखिए स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि सर वाई एटीपी यहां पर जो हमने एनर्जी बनाई सेल्यूलर रेस्पायरेशन में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एटीपी ही क्यों इस सवाल का जवाब यह है कि एटीपी एनर्जी की सबसे लोवेस्ट करेंसी समझी जाती है मिसाल के तौर पर कैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई जो है वो आ, जैसे सिक्के होते हैं कॉइन्स होते हैं ये लाइक एनर्जी के कॉइन्स हैं अगर आपको मैं कहूं कि भाई मुझे पॉइंट फाइव जीरो जो है वो कॉइन चाहिए मतलब एक रुपए का हाफ चाहिए तो आप मुझे एक रुपए तो नहीं देंगे अगर आप एक रुपए मुझे देंगे तो मुझे ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको नुकसान हो जाएगा तो आप जो है वो आपके पास सिक्के होने चाहिए ताकि अगर मैं उनमें से कितने भी मकदार को जो है वो पैसों की नीड करूं तो आप मुझे वो पैसा दे दें तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एनर्जी को एटीपी में स्टोर कर लेते हैं और अगर हमें जितनी भी कम दो एटीपी चाहिए होंगे मिल जाएंगे एक ए चाहिए छह ए चाहिए बारह ए चाहिए तो हम इस सूरत में उनको स्टोर करके रखते हैं अगर किसी हम दूसरे किसी मॉलिक्यूल में स्टोर करके रखते तो अगर हमें किसी कम जगह पर एनर्जी की जरूरत पड़ती तो हम इतना बड़ा मॉलिक्यूल खर्च कर देते एनर्जी जाया हो जाती तो इसलिए कुदरत ने सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर करके रखी ताकि कम से कम एनर्जी जो है वो अगर हमें जरूरत है तो हम उतने ही एटीपी खर्च करें जितनी कि हमें जरूरत है 
उसके बाद हमने देखा कि भाई 36 एटीपी बनते हैं अब देखिए हमारे पास जो मेन इस चैप्टर के अंदर जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन में जो फोकस किया गया है वो है ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है दी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो दो तरह से होती है एक हमारे पास है एरोबिक रेस्पायरेशन जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करके विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मतलब आगे ऑक्सीजन हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की अगर हम इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को आगे जो है वो क्रेप साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक ले जाएंगे थ्रू यू नो एरोबिक रेस्पायरेशन तो 36 हमारे पास जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं लेकिन अगर हम ऐसे सेल में जाएं जहां पर माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं होते जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आरबीसी अब आरबीसी में माइट्रोकोन्ड्रिया नहीं होता रेड ब्लड कार्पोसल या रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो एन एरोबिक तरीके से रेस्पायर करते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल उतना ही खर्च होगा लेकिन एनर्जी टू एटीपी मिलेगी तो देखिए कितनी कम एनर्जी बन रही है अगर आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की मदद से आगे लेकर जा रहे हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में तो थर्टी हमें क्या मिल रहे हैं एटीपी मिल रहे हैं अगर वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम एन एरोबिक रेस्पायरेशन में लेकर जा रहे हैं जो आपको पता है फर्मेंटेशन भी या मुख्तलिफ उसमें एंड प्रोडक्ट बनती है कभी इलेक्ट्रिक एसिड बन जाता है या कभी कभार हमारे बॉडी के सेल्स भी करते हैं आपको पता है कि मसल सेल्स भी एन एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं तो ग्लूकोज ज्यादा खर्च हो जाता है और एनर्जी कम बनती है इस पर भी फर्दर मैं आपसे डिस्कस करूंगा एन एरोबिक रेस्पायरेशन पर लेकिन आपने जहन में यह रखना है कि एनर्जी बहुत कम बनती है टू बनते हैं तो हम चले जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस को एरोबिक रेस्पायरेशन के जरिए आगे की तरफ ले जाते हैं अब देखिए हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहां पर जरा देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तीन तरह के होते हैं ग्लूकोज लिपिड प्रोटीन अब हमने जहन में रखना है कि सेल सबसे पहले क्या करते हैं ग्लूकोज यूज करने की कोशिश करते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज को लेकर आए इस मॉलिक्यूल को लेकर आए और 36 सिक्स हमें मिले देखिए अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स किसी जानदार के अंदर किसी हमारे अंदर हम अपनी एग्जांपल लें अगर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी लिपिड को यूज करना इस्तेमाल यूज करेगी लिपिड को ब्रेक डाउन करेगी और फिर बिकॉज लिपिड इज एन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल तो इससे ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाएगी और जब लिपिड भी बॉडी में से खत्म हो जाता है तो फिर प्रोटीन यूज होते हैं प्रोटीन्स जब यूज होते हैं तो इसे ऑटोफेगी कहा जाता है जो 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 सेल होते हैं बॉडी के वो अपने ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं भूख में बिकॉज ऑफ एनर्जी तो फिर उससे सेल्स की डेथ हो जाती है लेकिन ये लास्ट स्टेप है जनाब अब हम जो है लिपिड और प्रोटीन्स की तो बात नहीं करते हम सिंपल बात करते हैं ग्लूकोज की जो हमने फोटोसेंथेसिस में ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज जो है इसको जब हम लेकर आते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन में तो सबसे पहले हमें ग्लाइकोलाइसिस करना पड़ता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद हमें क्रेप साइकिल का प्रोसेस करना पड़ता है क्रेप साइकिल के प्रोसेस के बाद हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है एक और प्रोसेस करना पड़ता है ये तीन स्टेप्स या प्रोसेस के बाद जाकर थर्टी सिक्स बनते हैं जो अभी मैंने यहां पर जिक्र किया आपसे कि थर्टी सिक्स बनते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में लेकिन याद रखिएगा के ग्लाइकोलाइसिस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी नहीं पड़ेगी और ना ही क्रेप साइकिल में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की जरूरत हमें आगे बढ़ेगी लेकिन ये जो है तरीका दी वे हम एरोबिक रेस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे हैं आपके जहन में होना चाहिए कि अभी तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हम जो वे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एरोबिक रेस्पायरेशन है तो चले एरोबिक रेस्पायरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करते हैं अब जब हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद क्रेप साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जरा देखिए ग्लाइकोलाइसिस को जब मैंने एक्सप्लेन किया तो हमें पता लगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दो स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का दी यू नो दी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमने ग्लूकोज को ब्रेक करना है तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए दो हमारे पास स्टेप होते हैं या प्रोसेस होते हैं एक को हम कहते हैं प्रीपेरेटरी फेज याद रखिएगा प्रीपेरेटरी फेज और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज ये दो फेज हैं प्रीपेरेटरी फेज एंड दी ऑक्सीडेटिव फेज जिसमें हम 
ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं सिंपली ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस अब ये जो प्रीपरेटरी फेज है हमारे पास इसमें हम दो एटीपी यूज करते हैं खर्च करते हैं अभी बने नहीं है एटीपी हमने इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए प्रीपरेटरी फेज को हमें दो एटीपी चाहिए हम उनको यूज करते हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं अभी इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर एटीपी बनाएंगे तो हम कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं आगे ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हमने दो एटीपी इस्तेमाल किए देखिए यहां पर मैंने लिखा है ग्लूकोज ग्लूकोज को हम ये मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं ग्लूकोज को हम डिफरेंट प्रोसेस में से ले गए आगे की तरफ एंजाइम्स की मदद से हमें एक मोलिक्यूल मिला जिससे हम कहते हैं टू पी जी ए एल इसको सिंपली कहा जाता है फॉस्फोग्लाइसरेट डी हाइड हमें मॉलिक्यूल मिला फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप है जिसे प्रेपरेटिव फेज कहा जाता है इसमें क्या मिला टू पी जी ए एल के मॉलिक्यूल मिले और इसको कहा जाता है पी जी ए एल को फॉस्फोग्लाइसरेट डी हाइड याद रखिएगा इसको मैं पागल कहता हूं तो दो पागल पागल के मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं कब जब प्रेपरेटरी जो फेज होता है उसमें इसके बाद हम ग्लाइकोलाइसिस की सेकेंड स्टेप में जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस के सेकेंड स्टेप के अंदर जिसे हम ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं इसे ऑक्सीडेटिव फेज इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है तो मैंने यहां मेंशन कर दिया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से इसे ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है इसमें इस फेज के अंदर हम जब प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे तो हमारे पास दो पाइलुएट के मॉलिक्यूल बनेंगे सिंपली तीन कार्बन जो तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें तीन कार्बन के एटम मौजूद होते हैं उसे हम पाइरुवेट कहते हैं और पाइरुवेट जो है उसके दो मॉलिक्यूल बनाएंगे और उस प्रोसेस को कहा जाएगा व्हाट दी ऑक्सीडेटिव फेज और ऑक्सीडेटिव फेज में मजे की बात यह है कि चार एटीपी बनते हैं और दो एनएडीपी एच बनते हैं यह मैंने यहां पर लिखा है प्रोड्यूस होते हैं देखिए यहां पर एटीपी यूज हो रहे थे और यहां पर प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब यहां पर हमने खर्च किए और यहां पर हमने बनाए तो चार एटीपी यहां बनते हैं और दो एनएडीपी एच यहां पर जो है मेरे बच्चों वो क्या होते हैं बनते हैं तो अगर ये दो एटीपी हम इसमें से माइनस करेंगे फोर एटीपी में से जब हम ये माइनस टू करेंगे तो हमारे पास टू ए याद रखिएगा कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी मिलते हैं हमें जो मैंने आपको यहां पर बताया कि हमारे पास दो एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में हमें दो एटीपी मिलते हैं देखिए दो एटीपी मिल गए तो चार मिले थे उसमें से जो दो हमने खर्च किए वो दो एटीपी जब हमने खर्च किए तो हमारे पास अब क्या बचे दो बचे चार में से माइनस टू किया तो टू ए बचे तो यहां पर मैंने मैंशन कर दिया है कि टू ए हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस में से तो अच्छा इनका नंबर याद रखते जाए क्योंकि आखिर में जब सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्रेप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमने 36 के डिजिट को पूरा करना है माइनस प्लस करके तो आपने यह जहन में रखना है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी बने ठीक अब जरा मैं आपको डिटेल में बताऊं कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये तो मैंने यहां पर ब्रीफ आपको एक डिस्कस किया कि दो स्टेप में यह जो है कंप्लीट होता है यहां पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता कैसे है अब देखिए स्टूडेंट्स ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिक्स कार्बन देखिए आप यहां पर सी सिक्स लिखा है मैंने तो ये छह कार्बन पर मुश्तमिल सी सिक्स यू नो के आ, हमारे पास जो है वो है इसलिए तो हम इसे आ, जो है वो पेंटोज हेक्सोज हेक्सोज शुगर कहते हैं सी सिक्स मैंने यहां पर मैंशन कर दिया है बल्कि एक दो तीन चार पांच छ छ कार्बन ये कार्बन है दीज आर वॉट कार्बन ये कार्बन के एटम है छह कार्बन के एटम का एक मॉलिक्यूल है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो आपने जहन में रखना है कि छह कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल है और फिर हमने एटीपी खर्च किया इसमें मैंने आपको बताया कि यहां पर हम एटीपी यूज करते हैं तो देखिए अब डिटेल में देखिए हमने एटीपी यहां पर यूज किया जब एटीपी का हम हमने जब उसे यूटिलाइज किया स्टूडेंट तो ये कन्वर्ट हो गया ए डी पी में ए टी पी मतलब एनर्जी हमने अभी यूज की अपने प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तो जब हमने जो है एनर्जी को यूज किया तो ए टी पी कन्वर्ट हो गया ए डी पी में इसका जो फॉस्फेट था 
एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट का वो फॉस्फेट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है देखिए यहां पर मैंने सिर्फ एक दो तीन चार पांच छह कार्बन और यहां पर देखिए मैंने पी अटैच कर दिया तो ये ये वाला जो एटीपी का पी था ये यहां अटैच हो जाता है तो ये पी अटैच हो गया यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है वो फॉस्फेट हम कहा से लेकर आए वो फॉस्फेट हम लेकर आए हैं कहा से एटीपी में से तो ये एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में और एटीपी का फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया अब जब ये फॉस्फेट अटैच हो जाता है इसके साथ तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फो फॉस्फेट ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का नाम देते हैं C6P इसके बाद और आपको मजे की बात बताएं कि इसको C6P क्यों कहा जाता है बिकॉज के फॉस्फेट जो है ये सिक्स सिक्स कार्बन से अटैच है छठे नंबर जो कार्बन है सिक्स नंबर जो कार्बन है उसके साथ अटैच है तो हम इसको C6P कहते हैं ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां पर फॉस्फेट अटैच है देन उसके बाद हम जो है इसी का जो है आइसोमर बनाते हैं कैसे कि भाई हमारे पास एक और जो है एंजाइम्स के रिएक्शन से एक और मॉलिक्यूल बनेगा जिसे फर्टो सिक्स फॉस्फेट कहा जाएगा दिस इज वॉट C6P भी इसे कहते हैं ये इसका आइसोमर है इस मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूल आइसोमर है आप यूं भी इसको लिख सकते हैं इसके बाद दोबारा हमने ए यूज की इस तरफ आ जाता हूं मैं जी अब देखिए यहां पर अगेन हमने एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो यूज किया और ये कन्वर्ट हो गया एडीपी में इसका फॉस्फेट भी हमने अगेन जो है वो यूज किया जैसे वहां पर हमने जो है फॉस्फेट एड किया था अब दोबारा हम यहां पर अगेन एक और फॉस्फेट एड करने जा रहे हैं तो जब एक और फॉस्फेट एड करते हैं तो ये हो गया इस तरह भी फॉस्फेट इस तरह भी फॉस्फेट और ये सी तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है फरेक्टोज वन बाय फॉस्फेट ये मॉलिक्यूल क्या कहलाता है फरेक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट अब देखिए हमारी किताब के अंदर सेम टेक्स्ट में सिर्फ ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है लेकिन आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पर कार्बन भी बना दिए हैं ताकि आपको पता लगता जाए कि हो क्या रहा है तो जब ये फरेक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट हमारे पास बना तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मॉलिक्यूल है इसके नंबर वन कार्बन पर और नंबर सिक्स कार्बन पर फॉस्फेट अटैच है आप देखिए इस तरह भी फॉस्फेट है इस तरह भी फॉस्फेट है तो जब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ कार्बन इस तरह भी फॉस्फेट आ गया इस तरह भी फॉस्फेट आ गया ये दो फॉस्फेट हम कहां से लेकर आए हैं ये एक उस एटीपी में से लेकर आए और एक इस एटीपी में से हमने लिया तो ये दोनों एटीपी खर्च हुए इनके फॉस्फेट हमने यहां पर यूज कर दिए और यह मॉलिक्यूल हो गया फरेक्टोज वन बिस फॉस्फेट अब देखिए फरेक्टोज वन सिक्स जो बिस्फेस में मॉलिक्यूल है इसको अगेन हम जो है इसका आइसोमर जब बनाते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है दो तरह के मॉलिक्यूल में एक को हम डी एच ए पी कहते हैं और दूसरे को हम पी जी ए एल कहते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल में देखिए ये तीन कार्बन का और ये भी थ्री कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है इसमें भी इस तरफ फॉस्फेट अटैच होता है और इसके भी इस तरफ फॉस्फेट अटैच होता है इसको ही हमने यहां से ब्रेक किया जब इसको यहां से ब्रेक किया तो आप देखें यहां पर इसके हमने आइसोमर बना दिए तो देखिए ये डी एच ए पी और पी जी ए एल का एक मॉलिक्यूल बन गया तो अब हमारे पास ये जो पी जी ए एल है इसको मैंने आपको बताया था पी जी ए एल याद रखिए फॉस्फो ग्लाइसलेट ये मॉलिक्यूल अब ये मॉलिक्यूल जो है डी एच ए पी का ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है इस पी जी ए एल में तो ये एक दो और एंजाइम्स के रिएक्शन के साथ ये डी एच ए ए पी भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें पी जी ए एल में दैट मीन्स दी फॉस्फो ग्लाइसरेट डिहाइड तो हमारे पास फॉस्फो ग्लाइसरेट डिहाइड का एक ये मॉलिक्यूल बना और हमारे पास फॉस्फो ग्लाइसरेट डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ये बना और दोनों के साथ फॉस्फेट अटैच है आप देख सकते हैं तो ये जो पी जी ए एल होता है ये थ्री कार्बन ये याद रखना है एमडीकेट मेडिकल के टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट बात है तो ये तीन कार्बन का जो है एटम का मॉलिक्यूल होता है और इनके साथ जो है वो फॉस्फेट अटैच होता है तो दो मॉलिक्यूल बन गए यहां पर आप देखें एक और दूसरा ये अब यहां पर आप देखें कि मैंने पी हमारी किताब के मुताबिक सिंह के मुताबिक 
फॉस्फोग्लाइसरेल डिहाइड पीसी थ्री जिसे कहा जाता है इसको मल्टीप्लाई किया दो से मतलब दो मॉलिक्यूल बन गए और मैंने एक ऊपर से लेकर आया एक इसमें दूसरा एड कर दिया ये देखिए एक मैंने यहां पर एड कर दिया पीजीएल जो हमने डी एच ए ए पी से बनाया ये हमने एड कर दिया जब हमने ये एड किया एक ऊपर से आया एक हमने एड किया जो यहां से ब्रेक करके हमने बनाया था तो अब हमारे पास वन थ्री बिस्फो ग्लेसरेट मोलिक्यूल बन जाएगा जिसे पी सिक्स और पी कहा जाता है देखिए यहां पर अब हम टू एन ए डी लेकर आएंगे ये जो टू एन ए डी है इसमें हम एक हाइड्रोजन एड कर देंगे तो जब हाइड्रोजन एड हो जाएगी तो ये टू एन ए डी एच बन जाएगा देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था कि टू एन ए डी एच हमने सेंथेसिस करना है तो टू एन ए डी एच जो है यहां पर बन रहा है टू एन ए डी का पहले से मोलिक्यूल मौजूद था हमने उसके साथ हाइड्रोजन एड कर दिया तो ये हो गया टू एन ए डी एच और फिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल अब बना वो है थ्री फॉस्फो ग्लाइसरेट जिसे पी सी थ्री कहा जाता है अब ये जो है हमारे पास पी जी ए का मॉलिक्यूल इस पर इस इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन के रिमूविंग से हमारे पास जो है वो एटीपी सेंथेसिस होंगे तो यहां पर दो एटीपी में से ए डी पी में से दो ए टी पी बन जाएंगे आप देखें यहां पर हमारे पास टू ए टी पी के मॉलिक्यूल बने तो अगेन मैं इसको यू लिख देता हूं ये देखिए ये टू ए टी पी सेंथेसिस हुए टू ए टी पी बने हमारे पास फिर इसके बाद देन आफ्टर पी जी ए मोलिक्यूल को फर्दर हम ले जाएंगे कहां पर एक और जो है केमिकल कंपाउंड में जिसे पीई पी कहा जाता है दी फॉस्फो रेनोलो पाइलुएट दी फॉस्फो नेल पाइलुएट मोलिक्यूल जिसे कहा जाता है पीई पी और इस मॉलिक्यूल में आते वक्त जब हम पी जी ए से बनाएंगे तो उस वक्त भी दो ए टी पी बनेंगे अगेन तो ये फर्दर टू ए टी पी बने टू यहां पर बनाए हमने दो ए टी पी हमें यहां मिले और दो ए टी पी यहां मिले तो ये कितने हो गए टोटल फोर ए टी पी हो गए तो ये चार ए टी पी बनते हैं आपको याद होगा यहां पर मैंने आपको बताया था कि फोर ए टी पी बनते हैं ये देखें तो हमारे पास चार ए टी पी बने और लेकिन उसमें से हमने ये दो माइनस करने हैं तो हमारे पास टोटल दो बचते हैं जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि दो ए टी पी बनते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में तो दो जब हम ये वाले जो हमने खर्च किए थे ये वाले एटीपी जब हम इनको एक और दो इनको जब हम माइनस करते हैं चार में से तो फाइनली दो एटीपी हमें मिलते हैं तो हमारे पास दो एटीपी के मॉलिक्यूल आ गए और हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आ गया जिसे पाइल्यूबेट कहा जाता है तो एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस टू ए टी पी और प्लस में हमें क्या मिला प्लस में हमें मिला पायरू पायरुवेट का मॉलिक्यूल ये पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है ये थ्री कार्बन का मॉलिक्यूल होता है आप देखें वन टू एंड थ्री ये तीन कार्बन का पायरुवेट तीन कार्बन का मॉलिक्यूल पायरुवेट और दो एटीपी हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंड में अब हम ग्लाइकोलाइसिस के एंड में जब हमें पायरुवेट मिला और हमें दो एटीपी मिला तो अब हम इस पायरुवेट को या तो ले जाएंगे एरोबिक रेस्पायरेशन में That means के अब कहां पर ले कर जाएंगे क्रेप साइकिल में या फिर हम इसको पाइलवेट को ले जाएंगे एन एरोबिक रेस्पायरेशन में तो ये फर्दर मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि जब हम पाइलवेट को आगे लेकर जाते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन में तो फिर क्या होता है दैट मीन्स या फिर एन एरोबिक में जब हम ले जाते हैं तो क्या बनता है दैट मीन्स के जब हम क्रेप साइकिल में जाएंगे एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इफ वी आर गोइंग थ्रू दी एरोबिक रेस्पायरेशन तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर आई होप सो कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी अगर कोई सवाल है तो YouTube चैनल खालिद जतोई ऑफिशियल पर मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई करूं